നമസ്കാരം പറയാം നേടാം പണം നേടാം ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഗെയിം ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നലെ അഭിരാമിയായിരുന്നു ഇന്ന് അഭിരാമിക്കൊപ്പം അഭിരാമിയുടെ അമ്മ ശർമ്മിള സ്നേഹപൂർവ്വം ഏറെ ആദരവോടെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശർമ്മിള നമസ്കാരം മാഡം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇപ്പം അഭിരാമി കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കളരി ബോക്സിങ് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചാരാ ശർമ്മിളയാണോ ഞാനല്ല അവളുടെ ഗുരു ആണ് ഞങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എന്റെ പ്രോത്സാഹനാണ് പ്രോത്സാഹനം എത്ര പേരുണ്ട് മക്കള് രണ്ടാള് രണ്ടാള് മൂത്തത് മോള് രണ്ടാമത് മകൻ മകൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൻ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ ഫൈനൽ ഇയർ ആണ് പുള്ളിക്കാരനും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിനോട് വലിയ താല്പര്യം മോള് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാരണം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ശല്യമാണ് വീട്ടില് കാരണം ഫുഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ടൈമിന് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ബഹളം ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ശരിയാണോ ശരിയാണ് 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 മോള് കളരിയുടെയും ഫുഡിൻ്റെ ക്രമങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് പിന്നെ ഒരു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അമ്മ ശരിക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്നില്ല എന്നൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ശരിയാണ് അമ്മ ഭക്ഷണം നൽകുന്നില്ല എന്നല്ല അവളോട് എത്ര പറഞ്ഞാലും അവള് നമ്മളെല്ലാം കഴിച്ച പോലെ അവള് ഭക്ഷണം കഴിയണ്ട് നമ്മളെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ പുട്ട് കടല പിന്നെ വെള്ളയപ്പം മുട്ടക്കറി നൂൽപ്പിട്ട് മുട്ടക്കറി പിന്നെ ചപ്പാത്തി ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറ് ദോശ ചട്നി മുളക് മുളക് സമ്മന്തി ഇതല്ലേ രാവിലെ കഴിക്കല്ല ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടാണ് വളർന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവളോട് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പാരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്ന പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവള് ഇനിയും ജീവിക്കേണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ മുന്നോട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയും തീർച്ചയായിട്ടും കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കും പക്ഷെ അവള് ഒരു ദോശ പുട്ട് കഴിക്കും കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വലിയ തള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായ പുട്ട് ഒരു ആറു പറ്റി കാലത്ത് പുട്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല പുട്ടാണ് അവൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം ഓക്കെ നമുക്ക് പോക പോകെ സത്യങ്ങൾ വെളിയിൽ വരും കേട്ടോ അവരാവ എങ്ങനെ സൂചിക്കണ്ട അപ്പോ നമ്മൾ അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലോട്ട് പോവാണ് സവാരി ഗിരിഗിരി ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കമ്മീഷണർ എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് പുള്ളിക്കാരിക്ക് പറ്റിയ ചിത്രമാണ് സുരേഷ് ഗോപിനെ സുരേഷ് ഗോപിനെ ഇഷ്ടമാണ് മാത്രമല്ല പോലീസിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹമാണ് അതിന് വീട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചില്ല അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ വളരെ ദൂരെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല ഹസ്ബൻഡിന് ഇഷ്ടമല്ല അവളെ ദൂരേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നു പറഞ്ഞയക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അല്ല വിവാഹം കഴിയുമ്പോ അത് വേറെ അത് വേറെ അത് അങ്ങനെ പോകുന്ന കുഴപ്പമില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല അതൊരു സായിപ്പിനാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സായിപ്പാണെങ്കിൽ അവളുടെ ഇഷ്ടം അതല്ല അവര് എന്ത് സപ്പോർട്ടായത് സാധാരണ ചില അമ്മമാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എഴുതി നീ പറഞ്ഞല്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ല ഇവിടെ ഫ്രീ ആക്കിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് അവള് ഫ്രീ ആക്കി വിടാവില്ല ആരും വരില്ലല്ലോ കാരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കിട്ടൂല്ലേ അതെ ആ ചാമ്പിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വാതിഥ്യ ചോദ്യം ഭരത്ചന്ദ്രൻ ഐ പി എസ് ഏത് ജില്ലയുടെ കമ്മീഷണർ ആണ് എ തിരുവനന്തപുരം ബി കോഴിക്കോട് സി പത്തനംതിട്ട പറയട്ടെ നമ്മളെ കോഴിക്കോട് ബി കോഴിക്കോട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടി ഇപ്പോ ശർമ്മള അഭിരാമയെ വളർത്തിയ ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ രൂപത്തിലാണോ അത് പെൺകുട്ടിയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഒന്നര മണിക്ക് പോണോ രാത്രി ഒന്നര മണിക്ക് പോണോ ഒക്കെ ഓള് പോവും രണ്ടു മണിക്ക് വേണോ ഓള് പോവും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല വണ്ടിയിലാണേ നടന്നിട്ടില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഭയങ്കര ധൈര്യം ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു പോയതാ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ബാഗ് തുറക്കും പറയും ചിലപ്പോ ഇവിടെ ബാഗിൽ ഉറുമിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പറയാൻ പറ്റില്ല ഉറുമി മാത്രമല്ല മറ്റേ വലിയ കത്തി അതൊക്കെ ഇല്ലേ ആ കത്തി വാള അതും ഉണ്ടാ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഉറുമി ഇങ്ങനെ ചുറ്റിട്ട് ബാഗിൽ വെക്കാൻ പറ്റും നല്ല വെയിറ്റ് ആണോ 
ഇല്ല ഹാൻഡില് മാത്രം ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ മറ്റേത് ബ്ലേഡ് ആണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇവമേ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കാം ബി കോഴിക്കോട് ഉത്തരം ശരിയാണ് സവാരി ഗിരിഗിരിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ ഒരു വീഡിയോ കാണാം ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരുപാട് ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്ന ഒരു ഓഫീസറാണ് ഞാൻ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സാവകാശം വേണ്ടി വരും ഇപ്പോ പറഞ്ഞതിൽ ഈ നിഷേധമുണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ ജാമ്യമില്ല വാറണ്ടിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കപ്പിൽ അടയ്ക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് റേഡി ചെയ്ത് രേഖകൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും ഈ കമ്മീഷന് നിയമപരമായ അധികാരമുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധി പോലും ഇല്ലേ ഈ സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസ് വകുപ്പ് മേധാവിക്ക് ചോദ്യം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമ്മീഷന്റെ പേര് എന്താണ് എ മഹേന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ ബി ഹേമ കമ്മീഷൻ സി രാജേന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ സി രാജേന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ അത് നല്ലൊരു പേരായിട്ട് തോന്നുന്നു മഹേന്ദ്രൻ വേണ യാമ വേണ രാജേന്ദ്രൻ വേണം മഹേന്ദ്രൻ വേണ്ടല്ല മഹേന്ദ്രൻ കൊഴപ്പില്ല രാജേന്ദ്രനാണല്ലേ ഇഷ്ടം ശരി സി രാജേന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് കൂട്ടി ഈ ഗുരുക്കൾ റൂമിൽ ലോക്കായി പോയ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതെന്താണ് ലോക്ക് ചെയ്തതാണോ അതോ ഞാനല്ല സത്യം ഞാനല്ല എന്നാണ് കേൾവി അല്ല ഗുരുക്കളെ സത്യം ഞാനല്ല അത് ഞാൻ നാഷണൽ കോമ്പറ്റീഷന് പോവാ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവല് കഴിഞ്ഞ് കോഴിക്കോട് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടി പാവം ഗുരുക്കള് ഗുരുക്കളുടെ പേരെന്താണ് ഡോക്ടർ എസ് കെ രാജേഷ് ഗുരുക്കൾ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് നാഷണൽസ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് നാഷണലിന് പോകുന്നത് നമ്മളെ കളരി നിന്നും നാഷണൽ പിന്നീടാണ് തുടങ്ങിയത് കളരി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ബാംഗ്ലൂർ വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ അമ്മ അനിയൻ ഗുരുക്കളാണ് പോകുന്നത് അപ്പം കളരിക്ക് പോയപ്പം അവിടെ ഫുള്ള് എന്റെ വിചാരം എന്താ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ പോയപ്പം ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്സ് നിന്ന് ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ലൈക് ലക്ഷദ്വീപ് നിന്ന് വരെ കുട്ടികൾ കളരിക്ക് അത്രയും ആൾക്കാർ അപ്പം എന്റെ അത് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഫൈറ്റിംഗ് ആണ് ഇവന്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇവന്റ് ആണ് അതായത് കൈപ്പോരു എന്ന് പറയും ബോക്സിംഗ് പോലെ തന്നെ പക്ഷെ റൂൾസ് ഒന്നും ഓവർ റൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ല ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഫൈറ്റിംഗ് നമ്മളെ വെയിറ്റ് കാറ്റഗറിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വേറൊരു കളരിയിലുള്ള ഒരാളെ നേരിടണം ഈ കളരിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇത് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്താണ് പിന്നെ ദൈവങ്ങളും വല്ലതും ഉണ്ട് കളരി ദൈവങ്ങളാണ് അതെ നമ്മള് ശരിക്കും ഒരു അമ്പലത്തിൽ ദൈവികമായിട്ട് കളിക്കുന്നതാണ് ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും അപ്പൊ നമ്മളെ കളരിയിൽ കയറുമ്പോ തന്നെ ഒരു അമ്പലത്തിലോട്ട് കയറുന്ന ഫീലാ അപ്പൊ എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവരെ തൊട്ട് വന്ദിച്ചിട്ടാണ് അല്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഐഡിയൽ ഉണ്ടോ സാറിന് നമ്മൾ സിനിമ കേട്ടാണല്ലാണ് കളരി ദൈവങ്ങളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൊറേ ദൈവങ്ങളുണ്ട് ദേവി ഭഗവതി അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ ദൈവങ്ങളും അതെ അല്ല നമുക്ക് ഉണ്ടാവും കളിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ പരിക്ക് പറ്റാതിരിക്കണ ദൈവമേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കല്ലേ എന്തായാലും അപ്പം ഉണ്ട് വിശ്വാസാണ് ദൈവികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആയുധങ്ങളൊക്കെ തൊടുമ്പോ പോലും അത്ര ഈ സിനിമയിൽ കാണുന്നൊക്കെ ശരിയാണോ കാരണം ഈ വാളും ബാക്കി ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നാണോ തൊട്ട് തൊഴുതിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണല്ലേ കറക്റ്റ് ഗുരുക്കളെ കാല് വന്ധിച്ചിട്ട് ഈ വയറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കച്ച കിട്ടുന്ന ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതെന്തിനാണ് കച്ച കിട്ടും നമ്മളൊരു ഐഡന്റിറ്റി ആണ് കച്ച എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ അതോ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തിന് വേണ്ടിട്ടാണോ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ വലിച്ചു മുറുക്കി കെട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ഫിറ്റ് ബോഡി ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആയി ഈ ഗുരുക്കള് എങ്ങനെ ലോക്കായി പോയി ആ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നാഷണൽസിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡോർമെട്രിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനും അമ്മയും അനിയനും ആദ്യം പോയി പക്ഷെ ഗുരുക്കൾ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റക്കായി ആ ഡോർമെട്രി ഫുൾ ഡോർമെട്രി ആണല്ലോ അപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് ആരും പൂട്ടി അറിയില്ലായിരുന്നു ഗുരുക്കൾ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പൊ ഗുരുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു ഗുരുക്കൾ ലാസ്റ്റാ വന്നത് ഞങ്ങള് ഞാൻ അത് മത്സ്യ മത്സരാർത്ഥിയാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പോയി എന്റെ കൂടെ അമ്മയും വന്നു ഞാനിത് കയറാനുള്ള എന്റെ ടൈമായി പക്ഷെ ഗുരുക്കൾ എത്തിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ വെയിറ്റ് നല്ല കുറച്ച് കാണാനൊക്കെ ഞാനാണെങ്കിൽ നീളമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ത് കളിക്കണം എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എന്തായാലും പേടിക്കുക എത്ര കളിച്ചാലും പേടിയാ അങ്ങനെ ഇവരെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പം ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട
ഒരു എനർജിയാണത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ അതെനിക്ക് ആ കുട്ടീനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റി അങ്ങനെ മെഡൽ കിട്ടി അത് നേരത്തെ വന്നിട്ടൊക്കെ നേരത്തെ സംഭവിക്കും സോ സി രാജേന്ദ്രൻ കമ്മീഷനാണ് നമ്മൾ വെച്ച് പൂട്ടിയിരുന്നത് ഉത്തരം ശരിയല്ല മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ ഇതിൽ അച്ചാമ്മ വർഗീസിന്റെ ഭർത്താവായി അഭിനയിച്ച നടന്റെ പേരെന്താണ് എ കരമന ജനാർദ്ദനൻ ബി രവി വള്ളത്തോൾ സി കുമരകം രഘുനാഥ് നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു നല്ല സ്വഭാവമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ട് കണ്ട ഒരു ചരിത്രമേ ഇല്ല വളരെ സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ശർമ്മള നമ്മൾ ആ കാര്യം അങ്ങ് നിർവഹിക്കാം ആ പാട്ട് അങ്ങ് പാടാം മോള് തകർത്തൂടെ അമ്മോട്ടും പുറകോട്ട് പോരുത് അല്ല പുറകോട്ട് പോയില്ല അതാണ് സാറൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ആ അതൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഓ പറ ഓ ചന്ദ്രകളപം ചാർത്തി ഉറങ്ങും തീരം ഇന്ദ്രധനുസിൻ തൂവൽ കോഴിയും തീരം തീരത്ത് തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി എനിക്കിനിയൊരു ജന്മം കൂടി ചന്ദ്രകളപം ചാർത്തി ഉറങ്ങും തീരം എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടാണ് ഹസ്ബൻഡ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഹസ്ബൻഡ് നന്നായിട്ട് പാടും ഹോസ്പിറ്റലിലെ പി ആർ ഒ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ റിട്ടയർ ആയോ അതോ സർവീസ് ഓക്കെ അപ്പം അദ്ദേഹം ഏത് പാട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് ഈ പാട്ടാണ് വെരി ഗുഡ് ഒരുപാട് അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെപ്പോഴും പണ്ടേ ഇത് പാടുന്ന പാട്ടായി ഇവള് ചെറുപ്പത്തിലും പാടും എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബിരിയാണിയും ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ അവർക്ക് അതല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ ഞങ്ങളെല്ലാം പഴയ പാടുന്ന ആൾക്കാരാണ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പോവാ യു കെയില് എന്താണ് മനസ്സിലുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഒരു ഫോറിനർ കല്യാണം കഴിക്കണം കല്യാണം കഴിച്ച അവിടെ സെറ്റിലാവുകയാണ് പിന്നെ ഫോറിനർ ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല അങ്ങേർക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പുട്ടും കടലയും അതെ ദോശ മസാല ദോശ ഒന്നും വേണ്ട പുള്ളി മറ്റേ ബ്രെഡും ബാക്കിയുള്ള സോസേജ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ല പിന്നെ വേറെ അവള് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ല നല്ലൊരു ജോലി വേണ്ടേ വെറുതെ ആളും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പറ്റില്ല അല്ല ജോലിയൊക്കെ അവിടെ കിട്ടും കാരണം വേറൊന്നും അല്ല ഷിയാസ് ഗോട്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതെ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് അത് പിന്നെ തലയിലെഴുത്തു അല്ല അങ്ങനെ കള്ളം പറഞ്ഞ് കേട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവസാനം ആപ്പിലും ആവും അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ച് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം അവിടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ഓഡിയോ കേൾക്കാം പക്ഷെ തന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഈ പൊലയാടി മോന്റെ രോമത്തെ തൊട്ടാൽ തനിക്ക് നോവും അല്ലടാ കേട്ടല്ലോ പ്രശസ്തമായ ഈ സംഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന താൻ എന്നുള്ള പ്രയോഗം ഉണ്ട് അതാരാണ് എ എം ജി സോമൻ ബി രാജൻ പി ദേവ് സി എൻ എഫ് വർഗീസ് രാജൻ പി ദേവ് എന്റെ പേരൊക്കെ ഉള്ള പേരുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ എന്തെങ്കിലും 
ഇടക്ക് ഞാൻ ഇടക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല അമ്മ മധുരപ്രിയ കേട്ടോ ഭയങ്കര പക്ഷെ ഞാനാണെങ്കിൽ അതിനോട് എതിർപ്പുള്ള ആളാ എന്ന് പറയും ചായല് മധുര എന്തിനാ മധുര ഇട്ട് കുടിക്കുന്നത് ചായ കുടിച്ചാ പോരെ പിന്നെ വേറൊരു വിത്തുണ്ട് നമ്മള് വത്തക്കയില്ലേ വത്തക്കയില് മധുര ഇട്ട് തിന്നുന്ന ആളാണ് അത് എന്തിനു നല്ല വത്തക്ക ഓൾറെഡി മധുരാണ് അതില് മധുര ഇട്ട് തിന്നുന്ന ആളാ അവ എന്ത് ചെയ്യാ പിന്നല്ല നമുക്കൊരു ജീവിതം നമ്മള് കൊച്ചിലെ ജനിച്ചു വീണപ്പോ നമ്മൾ നല്ല പൂവോല് ഇഡലി അതിന്റെ കൂടെ നല്ല ചൂടുള്ള സാമ്പാർ പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് കൂട്ടം ചട്നി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഹാ പിന്നെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ചൂട് വട അതിന്റെ കൂടെ നല്ല ചായ കടുപ്പത്തിൽ ഒരു ചായ ആണെങ്കിൽ സൂപ്പർ പിന്നെ ഉച്ചക്ക് നമുക്ക് ചോറ് അതുപോലെ തന്നെ അവിയല് സാമ്പാർ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ലൊരു വീൻ വറുത്തത് പിന്നെ നല്ലൊരു കറിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ച് സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാം നാല് മണിക്ക് ഒരു ചായ വൈകുന്നേരം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചപ്പാത്തിയോ ചിക്കൻ കറിയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് സമാധാനമായിട്ട് കിടന്നു ഇതെല്ലാം വേണ്ട പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെ സഹിക്കുക പറഞ്ഞ എന്താണ് ഈ മനോഹര തീരത്ത് തരുമ്പോ ഇനി ഒരു ജന്മം കൂടി ഒരു ജന്മമേ ഉള്ളു പക്ഷേ അടുത്ത സായിപ്പിനെയും മദാമ്മയും ഒന്നും പോയി നോക്കാതെ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കും നല്ല ഭക്ഷണം വല്ലതും കഴിച്ച് ജീവിക്കാൻ നോക്ക് ഞാൻ പറയും കുറച്ച് കാലം കൂടെ ജീവിക്കാൻ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയി സോ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിലോട്ട് കയറുന്നു രാജ മാണിക്ക ഒരു ചോദ്യം നോ ഓപ്ഷൻസ് പത്ത് സെക്കൻഡ് ചോദ്യം ഒരു ഓഡിയോ കേൾക്കാം ഈ ഓഡിയോ കേട്ടല്ലോ ഇത് കമ്മീഷണർ എന്ന സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതമാണ് എന്നാൽ ഇതിന്റെ സംഗീത സംവിധായകൻ ആരാണ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നാവ് രാജാമണി രാജാമണി ഒരു വലിയ മ്യൂസിഷ്യൻ ആണ് ചിദംബരനാഥ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ല ഒരുപാട് നല്ല പാട്ടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ ചെയ്ത ഒരു പാട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ കരയുന്നു പുഴ ചിരിക്കുന്നു കരയുന്നു പുഴ ചിരിക്കുന്നു കണ്ണീരു മോലിപ്പിച്ച് കൈ വഴികൾ പിരിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ചെയ്ത ഒരു ഗാനം കുറെ പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് അതില് മഞ്ഞിൻ ചിറകുള്ള വെള്ളരി പ്രാവേ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ തിരയുന്നതെന്തേ ആ ഒരു പാട്ട് പിന്നെ മഞ്ഞു കൂട്ടികൾ ഇതൊക്കെ കുറെ പാട്ടുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ രാജാമണി ചെയ്തതും ആദ്യം പാട് അച്ഛൻ ചെയ്തതും സോ ഉത്തരം ശരിയാണ് പതിനെണ്ണായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിച്ചു സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വന്നതിൽ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാകട്ടെ സർവ മംഗളങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ യാത്രയ്ക്കും ബാക്കിയുള്ള ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സ്ട്ടെ സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എല്ലാവർക്കും ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഇത് കേരളത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കായിട്ട് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ്
ആ പാലാരിവട്ട ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഷണങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണ് പിന്നെ മയക്കുമരുന്ന് അങ്ങനെ അന്നത്തെ സമയത്ത് എൽ എസ് ഡി പെത്തഡിൻ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളായിരുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു വളരെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടായിരുന്നു അതോ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിരുന്നു അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിരുന്നു അതായത് ജനങ്ങളെ സേവിക്കണമെങ്കിൽ സേവിക്കാം ഉപദ്രവിക്കണമെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കാം ഏത് രീതിയിലേക്കും പോകുന്നതാണ് അല്ല രണ്ട് രീതിയിൽ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കണമെങ്കിൽ സേവിക്കാം സേവിക്കാം സേവിക്കണമെങ്കിൽ സേവിക്കാം അതൊരു കമ്മ്യൂണൽ കലാപത്തിലേക്ക് ഒരു പിന്നെ ലഹള നീങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പം അതിന് നേരിടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എസ് പി വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു പിസ്റ്റൾ വാങ്ങി അപ്പൊ എസ് പി പിടിവെച്ചു അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ കമിഴുന്ന് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ വീഴുമ്പോ ഭയങ്കര ഷോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ മുക്തനായത്